Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous explique six expressions de la langue française qui utilisent le mot « cœur ». Ce sont des expressions qu'on utilise un petit peu tout le temps et vous allez voir, elles sont assez faciles à retenir. Juste avant, si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, euh, ici, vous trouvez plein de vidéos de vocabulaire et de grammaire si vous apprenez le français, mais aussi euh, plein de balades euh, parce que je veux vous faire découvrir mon beau pays et vous apprenez ainsi euh, un petit peu bah, les coutumes et euh, les traditions en France. Alors, la première expression, avoir un cœur de pierre. Avoir un cœur de pierre, ça veut dire être insensible, n'avoir aucune émotion, être froid. Donc par exemple, euh, le bébé fait des grimaces pour attirer l'attention de sa mère, elle ne réagit pas, elle a un cœur de pierre. Deuxième expression, avoir un cœur en or. Avoir un cœur en or, c'est quelqu'un qui est très généreux, quelqu'un de bon, quelqu'un qui a un grand cœur. Alors par exemple, cet homme est bénévole dans plusieurs associations, il donne beaucoup de son temps. On peut dire qu'il a un cœur en or. Troisième expression, avoir un cœur d'artichaut. Alors artichaut, c'est le légume qu'on épluche feuille par feuille. Donc avoir un cœur d'artichaut, ça veut dire qu'on tombe facilement et tout le temps amoureux, comme si c'était la première fois. Et donc le lien avec l'artichaut, c'est qu'on donne son cœur un petit peu, tout le temps, à plein de personnes différentes. Donc par exemple, Paul tombe amoureux chaque semaine d'une nouvelle fille, on peut dire qu'il a un vrai cœur d'artichaut. Quatrième expression, avoir un cœur de lion. Alors, euh, le lion c'est le roi des animaux, il est un peu le symbole du courage, de la bravoure. Donc avoir un cœur de lion, ça veut dire être courageux, être brave, avoir du courage. Et euh, par exemple, le roi Richard Ier d'Angleterre était surnommé Richard cœur de lion. Pour sa vaillance lors des combats. Alors, cinquième expression, en avoir gros sur le cœur, en avoir gros sur le cœur, ça veut dire qu'on est très très malheureux, qu'on est triste, qu'on a beaucoup de chagrin. Euh, alors par exemple, euh, on peut dire, j'ai perdu mon chien, j'en ai gros sur le cœur, ça veut dire je suis très très triste. Sixième expression, avoir le cœur au bord des lèvres. Avoir le cœur au bord des lèvres, ça veut dire qu'on est au bord du malaise, qu'on a le cœur qui remonte au niveau de la bouche. En gros, ça veut dire qu'on a envie de vomir, qu'on a la nausée. Alors, par exemple, quand je fais du bateau, j'ai le mal de mer, j'ai le cœur au bord des lèvres. Ça veut dire que je suis malade, que j'ai envie de vomir. Il y a aussi une autre expression euh, qu'on peut ajouter à cette liste, c'est « avoir le cœur sur la main ».« Avoir le cœur sur la main ». Mais euh, je ne vous l'explique pas dans la vidéo d'aujourd'hui parce que je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, euh, je vous la mets en haut de l'écran. Et euh, dans cette vidéo, vous trouverez aussi plein d'expressions françaises qui utilisent le mot « main ». Donc, je vous laisse aller voir. Et sur ma chaîne, vous trouverez aussi euh, des expressions euh, françaises qui utilisent le nom d'animaux. Aussi des expressions pour euh, trinquer à l'apéritif. Ou alors des expressions pour dire quand vous en avez marre de quelque chose. Donc, je vous invite à aller les voir. Si vous avez aimé la vidéo du jour, si vous l'avez trouvée utile et que vous avez appris de nouvelles choses, ça serait très gentil de me mettre un petit pouce pour me le faire comprendre et pour récompenser le travail qui est derrière chacune des vidéos. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. A presto Ciao, ciao